இந்த டுடோரியல் ஒரு சிறப்பு பயிற்சி ஏனெனில் இந்த பயிற்சி உருவாக்கப்பட்டதால் நான் சிறப்பு என்று சொல்கிறேன் உங்களுக்காக அதிக எண்ணிக்கையிலான நடைமுறை சிக்கல்களுக்கு நீங்கள் சொந்தமாக செய்யக்கூடிய அதிகமான நடைமுறை சிக்கல்களை இது கொண்டுள்ளது இந்த நடைமுறை சிக்கல்கள் எளிமையானவை நான் விவாதிக்க மாட்டேன் ஆனால் நீங்கள் முயற்சி செய்யலாம் இது ஒன்று அல்லது இரண்டு கோடு சிக்கல்களாக இருக்கும் நீங்கள் முயற்சி செய்யலாம் பாலிஸ் பின்மெட்டிசிஸ் மற்றும் ஆர்பிட்டல் கோண மொமெண்டம் ஆபரேட்டர் ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் மிகவும் எளிமையான பயிற்சிகள் இதில் சேர்க்கப்பட்டுள்ளன அல்லது உங்களால் முடியும் மேலும் பல பிராப்ளம்களை முயற்சிக்கவும் எனவே நான் இப்போது முதல் பிரச்சனை பற்றி பேசுவேன் இந்த ஷ்ரோடிங்கர் ஷ்ரோடிங்கர் ஈக்வேஷன் சொல்யூஷன் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறீர்கள் மாரியை பிரிப்பதை பயன்படுத்தி ஆர் திட்டா மற்றும் பை டெர்ம்ஸ் வேரியபிள் எனவே திட்டா மற்றும் பை ஈக்வேஷனுக்கான ஷ்ரோடிங்கர் ஈக்வேஷன் உங்களுக்கு வழங்கப்பட்டுள்ளது ஒமேகா அல்லது டபிள்யூ காஸ்ட் தீட்டாவில் ஏதேனும் மாற்றீடு செய்யும்படி கேட்கப்படுகிறீர்கள் நீங்கள் மூலதன தீட்டாவை தியாக சப்ஸ்டிடியூட் செய்ய வேண்டும் மற்றும் இந்த ஈக்வேஷனை தீர்க்க முயற்சிக்க வேண்டும் மற்றும் இந்த ஈக்வேஷனில் ஒமேகாவின் டெர்ம்ஸ் அடிப்படையில் பி அல்லது தீட்டாவிற்கான ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி ஜெனரல் சொல்யூஷனாக பியை மாற்றுவதன் மூலம் அல்லது எடுத்துக்கொள்வதன் மூலம் இதை நீங்கள் சொல்யூஷன் காண வேண்டும் வேண்டும் ஒமேகா என்பது காஸ்திட்டா எனவே இந்த ஈக்வேஷன் சொல்யூஷனை நாங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் அவ்வாறு செய்யும்போது நீங்கள் சாத்தியமான வேல்யூக்களை கண்டறிய வேண்டும் ஃபிராக்ஷன் ஏ ஆல் பி ஃபிராக்ஷன் சில கான்ஸ்டன்டை மற்றும் எம்எல் எனவே இந்த தீர்வுகளின் டெர்ம்ஸ் அடிப்படையில் நாம் மூலதன தீட்டா மற்றும் பை வடிவத்தை எழுத வேண்டும் பி எல் மற்றும் எம்எல் மூலம் ஏக்கு என்ன கிடைக்கும் எனவே தொடங்குவோம் உங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளது ஷ்ரோடிங்கர் ஈக்வேஷன் முதல் பிரச்சனை ஷ்ரோடிங்கர் ஈக்வேஷன் மூலதன தீட்டா மற்றும் பை ஆகியவை கொடுக்கப்பட்டுள்ளன இது உங்களுக்கு சைன் தீட்டாவை கேபிடல் தீட்டாவில் கொடுக்கப்படுகிறது சைன் தீட்டா செய்ய மூலம் செய்ய அதை எல் இன்டு எல் ஆல் பெருக்கினால் எல் பிளஸ் ஒன் சின் ஸ்கொயர் தீட்டா எண்பது எம்எல் ஸ்கொயருக்கு சமம் சரி இதை நீங்கள் உண்மையில் மூலதன தீட்டாவை எண்ணில் சரி செய்வதன் மூலம் மீண்டும் எழுதலாம் அதை நாங்கள் பின்னர் செய்வோம் எனவே இது மூலதன தீட்டாவுக்கான ஈக்வேஷன் ஆகும் பின்னர் நாம் மூலதன பைக்கான ஈக்வேஷனை எழுதுகிறோம் மூலதன தீட்டாவுக்கான ஈக்வேஷன் மூலதன பைக்கான ஈக்வேஷன் பை மூலம் ஒன்று தவிர வேறில்லை எனவே இந்த ஷ்ரோடிங்கர் ஈக்வேஷன் ஸ்பெரிக்கல் போலார் கோஆர்டினேட் ஆகும் நீங்கள் இந்த வடிவத்தை பெறுவீர்கள் டி ஸ்கொயர் பையால் டி பை ஸ்கொயர் எண்பது மைனஸ் மில்லி ஸ்கொயருக்கு சமம் அதனால் குழப்பமடைய வேண்டாம் இங்கே இது மூலதன பை மற்றும் இது ஒரு சிறிய பை சரி இப்போது நீங்கள் இதை மாற்றுவதன் மூலம் மீண்டும் எழுதும் போது அதனால் செய்யப்பட்ட மாற்றீடுகள் தீட்டாவை மாறுவது காஸ் தீட்டாவுக்கு சமம் இது ஒமேகாவுக்கு சமம் சரி அதனால் என்ன சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்கும் அது ஒரு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் அல்லது டபிள்யூ ஸ்கொயர் நீங்கள் அதை டபிள்யூ அல்லது ஒமேகா என அழைக்கலாம் எனவே இது சைன் ஸ்கொயராக இருக்கும் தீட்டா ஒன்று மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் பி என்பது மூலதன தீட்டா மற்றும் நான் மீண்டும் எழுத விரும்புகிறேன் இது ஒமேகா டெர்ம்ஸ் அடிப்படையில் அதனால் தூ தீட்டா மூலம் தூ என்று மீண்டும் எழுதப்படும் ஆனால் மைனஸ் சைன் தீட்டா ஒமேகா சரி இப்போது இது தீட்டாவின் ஃபங்க்ஷன் ஆகும் பார்ஷியலுக்கு பதிலாக முழுமையான டிஃபரன்ஷியேஷனாக மட்டுமே என்னால் எழுத முடியும் எனவே இது பி டி ஆல் டி தீட்டா டி என்பது டி மைனஸ் சைன் தீட்டா ஆகும் இது எனக்கு இங்கிருந்து கிடைத்தது ஏனெனில் இது டி தீட்டா தவிர வேறில்லை 
ஒமேகா மீது டி தீட்டா மீது இது மைனஸ் சைன் தீட்டாவை தவிர வேறில்லை டி தீட்டாவால் டி ஸ்கொயர் என்பதை இது குறிக்கும் ஸ்கொயர் டி ஒமேகா ஸ்கொயர் மூலம் சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா டி ஸ்கொயருக்கு சமமாக இருக்கும் சரி இப்போது இந்த மாற்றீடுகள் முதல் மற்றும் இரண்டாவது ஈக்வேஷனில் செய்யப்படும் இரண்டாவது ஈக்வேஷன் மிகவும் எளிமையானது நாம் இங்கு எதையும் தொடக்கூடாது அதை எளிதாக தீர்க்க முடியும் ஆனால் எம் எல் இன் வேல்யூ என்ன என்பதை நாம் தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் எனவே முதல் ஈக்வேஷனை தீர்ப்பதன் மூலம் எம் எல் இன் வேல்யூவை பெறுவீர்கள் எனவே நாம் சப்ஸ்டிடியூட் செய்வோம் மற்றும் அவ்வாறு செய்வதன் மூலம் நாங்கள் மாற்றீடு செய்கிறோம் கேபிட்டல் தீட்டாவை எடுத்து அதை எண்ணில் எடுத்து இந்த கட்டத்தில் இதை ஒமேகா டெர்ம்ஸ் அடிப்படையில் மீண்டும் எழுத்த முயற்சிக்கிறோம் சரி எனவே அதை செய்வோம் எனவே இது சைன்ஸ் குயர் தீட்டாவாக மாறும் சரி டி மூலம் டி ஒமேகா சைன்ஸ் குயர் தீட்டா ஒமேகாவை டி ஆல் வகுத்தல் இங்கேயும் டி ஆல் டி ஒமேகா பிளஸ் ஐ இலிருந்து ஐ பிளஸ் ஒன் சின் ஸ்கொயர் தீட்டா ஏனெனில் நான் முழுவதும் மூலதன தீட்டாவால் பெருக்குகிறேன் எனக்கு இங்கே கூடுதல் காலம் இருக்கும் அதனால் நான் பொதுவாக கேபிட்டல் தீட்டா என எழுதுகிறேன் சரி இங்கு பி என்பது பூஜ்ஜியத்திற்கு சமம் சரி இதுதான் இப்போது நம்மிடம் உள்ள இக்வேஷன் இப்போது நாம் செய்வது என்னவென்றால் நாம் முழுவதையும் சைன்ஸ் குயர் தீட்டாவால் டிவைடு செய்கிறோம் சரி மற்றும் நாம் இதுவரை செய்யாத ஒமேகாவிற்கு மாற்றாக மாற்றவும் ஏனெனில் டிஃபரன்ஷியேஷன் டெர்ம்ஸ் அடிப்படையில் விதிமுறைகளை கண்டறிய வேண்டும் எனவே டி ஆல் டி ஒமேகா சைன்ஸ் குயர் என்பது ஒமேகா ஸ்கொயர் ஆல் டி ஒமேகாவால் ஒன்று இது போன்ற முழு டெர்ம் பிளஸ் எல் ஐ எல் பிளஸ் ஒன்னாக பிரிக்கிறேன் நான் என் சைன்ஸ் குயர் தீட்டாவை பிரிக்கிறேன் அதனால் என்னிடம் எம் எல் ஸ்கொயர் பை சைன் ஸ்கொயர் தீட்டா இருக்கும் இது ஒன்று மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயரை தவிர வேறு ஒன்றும் இல்லை இங்கே பி உள்ளது இப்போது அது மிகவும் எளிமையானது இங்கே நீங்கள் டிஃபரன்ஷியேஷனை செய்வீர்கள் எனவே இங்கே நீங்கள் இருப்பீர்கள் அதை செய்வோம் அதே டைமில் பிக்கு மாற்றீடு செய்கிறோம் பி என்பது ஏ ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி எனவே இங்கிருந்து நீங்கள் பி பிரைம் என்றால் என்ன பி பிரைம் இரண்டு ஏ ஒமேகா அதாவது டிபி மீது டி ஒமேகா இரண்டு ஏ ஒமேகா மற்றும் இரண்டு முறை டிஃபரன்ஷியேட் செய்யும் போது இரண்டு மடங்கு ஏ என்று எழுதலாம் இப்போது நான் இந்த இக்வேஷனில் இந்த வேல்யூகளை சப்ஸ்டிடியூட் செய்கிறோம் எனவே மீண்டும் நான் டிஃபரன்ஷியேஷன் செய்யும் போது எனக்கு ஒரு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் டெர்ம் இருக்கும் டி ஸ்கொயர் ஒமேகா மூலம் டி ஒமேகா ஸ்கொயர் டி ஸ்கொயர் டி ஒமேகா டி ஸ்கொயர் டி மீது டி ஒமேகா ஸ்கொயர் இரண்டு ஏ ஐ தவிர வேறில்லை எனவே ஒன்று மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் டைம்ஸ் என இங்கே எழுதுகிறேன் இரண்டு ஏ சரியானது மைனஸ் மீண்டும் இங்கு வரவும் நான் டிஃபரன்ஷியேட் செய்யும் போது ஒமேகாவை பொருத்தமட்டில் நான் மைனஸ் இரண்டு ஒமேகாவை பெறுவேன் மற்றும் முறை இரண்டு ஏ ஒமேகா அதனால் நான்கு இ ஒமேகா சரி பிளஸ் எல் ஆக எல் பிளஸ் ஒன்று மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயரின் மீது ஒன்று மைனஸ் எம் எல் ஸ்கொயர் இங்கே நான் பிக்கு சப்ஸ்டிடியூட் செய்ய வேண்டும் பி என்பது ஒரு ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி எனவே ஏ ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் பி நான் இந்த இக்வேஷனை முழுவதும் பி ஆல் டிவைடு செய்கிறேன் எனவே இங்கே எனக்கு ஏ பை பி ஒமேகா மைனஸ் ஒன்று உள்ளது மீண்டும் நான் கொஞ்சம் சீரற்றதாக உணர்கிறேன் அதனால் நான் தான் செய்வேன் சீரற்றதாக இல்லை ஆனால் ஒமேகா என்றால் எளிதாக இருக்கும் டெர்ம்ஸ் எண்ணில் உள்ளது எனவே நான் பிரித்த முந்தைய படியில் அதை மீண்டும் கொண்டு வருவோம் ஆனால் நீங்கள் இங்கே டிவைடு செய்ய தேவையில்லை எனவே அதை மீண்டும் இங்கு கொண்டு வருவோம் என்னிடம் ஒரு மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் 
உள்ளது எனது மைனஸ் நான்கு ஏ பை பி ஒமேகா ஒன்று மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் இங்கே நீங்கள் எல் இன்டூ எல் பிளஸ் ஒன்று ஒன்று மைனஸ் ஒமேகா ஸ்கொயர் மைனஸ் எம் எல் ஸ்கொயர் இந்த முறை இதோ உங்களிடம் பி ஆலி ஒமேகா மைனஸ் ஒன்று உள்ளது சரி இந்த முழு விஷயமும் பூஜ்ஜியத்திற்கு சமம் நாம் என்ன செய்வோம் ஒமேகாவின் கோயபிசியன்களை ஒப்பிடுவோம் மேலும் ஒமேகாவின் கோயபிசியன் தனித்தனியாக எழுதுங்கள் அதனால் ஒவ்வொரு கோயபிசியன்டும் தனித்தனியாக பூஜ்ஜியத்திற்கு செல்லும் அதனால் ஒமேகா பூஜ்ஜியத்திற்கு உயர்கிறது ஒன்றின் ஒமேகாவை பூஜ்ஜியத்திற்கு உயர்த்தும் ஒமேகாவின் கோயபிசியன்ட் ஒன்று ஆகும் எனவே ஒமேகா பூஜ்ஜியத்தின் கோயபிசியன்ட் இங்கிருந்து முதல் சொல்லாக இருக்கும் எனக்கு இரண்டு ஏ மூலம் பி என்ற ஒரு சொல் இருக்கும் சரி இரண்டு ஏ பை பி மைனஸ் இங்கே என்னிடம் ஒமேகாவின் எந்த கோயபிசியன்ட்டும் இல்லை இங்கே என்னிடம் ஒமேகாவின் ஒன்று கோயபிசியன்ட் உள்ளது அதாவது ஒமேகாவை பூஜ்ஜியமாக உயர்த்தினால் எல் பிளஸ் ஒன்று ஆக உள்ளது அதனால் நான் இங்கே எல் இன்டூ எல் பிளஸ் ஒன்று ஓகே மைனஸ் எம் எல் சரி கண்டுபிடி என்பது எம் எல் ஆகும் எனவே ஒமேகாவின் கோயபிசியன் பூஜ்ஜியத்திற்கு உயர்த்துவதற்கு இந்த முழு விஷயமும் மைனஸ் ஒன்றால் பெருக்கப்படுகிறது எனவே இதை நான் மைனஸ் ஒன்று மூலம் பெருக்கினால் எனக்கு என்ன கிடைக்கும் என்பது இந்த மைனஸ் மற்றும் மைனஸ் பிளஸ் ஆகும் மற்றும் மைனஸ் ஏல் இன்டூ எல் பிளஸ் ஒன்று இரண்டு எம் எல் ஸ்கொயர் உள்ளது இது பூஜ்ஜியத்திற்கு செல்கிறது எனவே இது எனது ஈக்வேஷன் எண் ஒன்று சரி பின்னர் ஒமேகா ஸ்கொயரின் கோயபிசியன் இங்கு ஒமேகா ஸ்கொயரின் பவர் உள்ளது நான் இரண்டு முறை இரண்டு ஒமேகா ஸ்கொயரை பெறுவேன் அதாவது மைனஸ் நான்கு ஏ மூலம் பி மேலும் இங்கிருந்து நான் பெறுவது மைனஸ் நான்கு இங்கே ஒமேகா ஸ்கொயர் கிடைக்கும் மன்னிக்கவும் அது இங்கே ஒமேகா ஸ்கொயர் எனவே இங்கே நான் நீ ஒமேகா ஸ்கொயர் திறமை வைத்திருக்கிறேன் அது மைனஸ் நான்கு ஏ பை பி ஆக இருக்கும் எனவே இது எட்டு சரி எட்டு ஒமேகா ஸ்கொயர் ஏ பை பி எனவே ஒமேகா ஸ்கொயரின் கோயபிசியன்ட் நான் எழுதுகிறேன் எனவே அது மைனஸ் எட்டு ஏ மூலம் பி ஆக இருக்கும் அடுத்த டெர்ம்ஸ் இங்கிருந்து வரும் எனவே நாம் ஏற்கனவே மைனஸ் ஒன்றால் பெருக்கிவிட்டோம் முதல் டெர்ம்ஸ் எனவே இங்கிருந்து நான் மைனஸ் எல் ஐ எல் பிளஸ் ஒன்று ஆக பெறுவேன் எனவே மைனஸ் எல் எனவே இது எல் ஆக எல் பிளஸ் ஒன்று ஆகிறது சரி பின்னர் நான் இங்கே இருக்கிறேன் என்னிடம் ஒமேகா ஸ்கொயர் உள்ளது மன்னிக்கவும் எனவே இங்கே நான் இப்போது மீண்டும் இதன் முதல் டெர்ம் ஐ பெற்றுள்ளேன் நான் கிராஸ் டெர்ம் டிக் செய்த போது எல் பிளஸ் ஒன்று ஆக இருந்தேன் அதனால் பிளஸ் எல் இன்டூ எல் பிளஸ் ஒன்று ஏ பை பி இங்கே எனக்கு இன்னும் ஒரு டெர்ம் உள்ளது இது பூஜ்ஜியத்திற்கு சமமான மைனஸ் ஏ பை பி எம் எல் ஸ்கொயர் சரி எனவே இது நமது ஈக்வேஷன் எண் இரண்டு இப்போது ஒமேகா ஸ்கொயர் காலத்திற்கான ஈக்வேஷனை கண்டுபிடிப்போம் ஒமேகாவை நான்கு டெர்ம் உயர்த்துவோம் எனவே ஒமேகாவை நான்கு டெர்ம்ஸ் உயர்த்தவும் கண்டுபிடிப்போம் எனவே இது ஒரு பங்களிப்பாக இருக்கும் இது இரண்டு ஏ பை பி ஒமேகாவை நான்காக்க உயர்த்துகிறது இங்கே என்னிடம் மைனஸ் உள்ளது இங்கே என்னிடம் ஒமேகா மைனஸ் மற்றும் மைனஸ் பிளஸ் இருக்கும் எனவே நான்கு ஏ பை பி அதனால் ஆறு ஆகிறது சரி ஒமேகா ஸ்கொயர் ஒமேகாவை நான்காக்க உயர்த்தி ஒரு பங்களிப்பை இங்கிருந்து பெற்றேன் இன்னொன்று நான் இங்கிருந்து பெறுவேன் இது மைனஸ் எல் இலிருந்து எல் பிளஸ் ஒன்று ஏ பை பி பூஜ்ஜியத்திற்கு சமம் எனவே இது மூன்றாவது ஈக்வேஷன் ஆனால் இது எதை குறிக்கிறது எல் இன்டு எல் பிளஸ் ஒன்று ஆறு சரி எனவே இங்கே மூன்றாவது ஈக்வேஷனில் இருந்து எல் காண சொல்யூஷன் உள்ளது இப்போது நான் இந்த ஈக்வேஷன்களில் மாற்றீடு செய்கிறேன் எம் எல் இன் வேல்யூவையும் ஏ விகிதத்தையும் பி ஆல் பெற முதல் மற்றும் இரண்டாவதாக பயன்படுத்துவேன் எனவே இங்கே ஒரு ஈக்வேஷன்
உள்ளது அதை செய்வோம் எனவே இது மாறும் நான் பயன்படுத்துவேன் இந்த மாற்றீடு இங்கே எனவே இது ஆறு பிளஸ் ஆறு ஏ பை பி ஆகிறது எனவே இது மைனஸ் எட்டு ஏ பை பி ஆகவும் இந்த ஆறும் இது ஆறு ஏ பை பி ஆகவும் இருக்கும் அதனால் ஆறு பிளஸ் ஆறு ஏ பை பி சரி பின்னர் என்னிடம் உள்ளது மைனஸ் ஏ பை பி எம் எல் ஸ்கொயர் பூஜ்ஜியத்திற்கு சமம் எனவே மைனஸ் இரண்டு ஏ பை பி எனவே என்னிடம் இங்கே எல் இன்டூ எல் பிளஸ் ஒன்று மாற்றாக இரண்டு ஏ பை பி மைனஸ் எம் எல் ஸ்கொயர் என்று மாற்றலாம் அதுவே ஒரு வழி எனவே இதை இங்கே மைனஸ் என்று மாற்றி எழுதலாம் இங்கே நான் அதை ஆறு ஏ பை பி என எழுதலாம் எனவே இது இங்கே உள்ளது நீங்கள் எல் இன்டூ எல் பிளஸ் ஒன் இந்த ஸ்பெரும் ஐ காணலாம் எனவே இரண்டு ஏ பை பி மைனஸ் எம்எல் ஸ்கொயர் எனவே நான் இங்கே எம்எல் ஸ்கொயரை எழுதுவேன் எனவே இது எனக்கு எம்எல் ஸ்கொயரை கொடுக்கும் மேலும் என்னிடம் எம்எல் ஸ்கொயர் டைம்ஸ் இருக்கும் இது என்னுடையதை தீர்க்கும் போது இந்த எர்மை எட்டு எம்எல் ஸ்கொயராக எழுதலாம் பின்னர் இதை பாருங்கள் இது பூஜ்ஜியம் என்று அர்த்தம் மற்றும் ஏ பை பி ஒன்று என இருந்தால் மட்டுமே இது சாத்தியமாகும் எனவே இந்த இக்குவேஷனில் இருந்து மாற்றீடு செய்தேன் எனவே இரண்டு ஏ பை பி இங்கே உள்ளது மைனஸ் பிளஸ் எம்எல் சரி அதனால் என்னிடம் மைனஸ் ஏ பை பி எம்எல் ஸ்கொயர் எம்எல் ஸ்கொயருக்கு சமமாக இருந்தது அதாவது ஏ பை பி என்பது ஒன்று எனவே ஏ பை பி ஒன்றாக இருக்கும் போது இங்கே இது இரண்டு மைனஸ் நான்கு மைனஸ் ஆறு அதாவது மைனஸ் நான்கு அதனால் நான் கொண்டிருப்பது நான் விளக்குகிறேன் எல் இன்டூ எல் ஐ பிளஸ் ஒன்றை ஆறாக பயன்படுத்தினோம் சரி இப்போது இதற்கு பதிலாக நான் எம் எல் ஸ்கொயர் நான்கு என்று பெறுகிறேன் எம் எல் எண்பது பிளஸ் இரண்டு என்பது தவிர வேறொன்றும் இல்லை எனவே நீங்கள் எம் எல் ஏ மைனஸ் எண் வேல்யூவை பி ஆல் பெற்றுள்ளீர்கள் மற்றும் எல் இன்டூ எல் பிளஸ் ஒன்று ஓகே எனவே இது ஒரு சாத்தியமான சொல்யூஷன் ஆக இருக்கலாம் நீங்கள் இன்னும் அதிகமாக கொண்டிருக்கலாம் இன்னும் ஒரு சொல்யூஷன் என்னிடம் உள்ளது உண்மையில் நீங்கள் வேலை செய்து கண்டுபிடிக்கலாம் எனவே இந்த சொல்யூஷன் தொகுப்பிற்கு நீங்கள் நார்மலைசேஷன் ஃபேக்டர் ஐ கண்டறியும் போது மூலதன பையின் வேல்யூவை பை ஆக பை ஆகவும் இஐ பிளஸ் மைனஸ் இரண்டை பை ஆக உயர்த்தவும் நீங்கள் பெறுவது இது பை இரண்டின் ஸ்கொயர் ரூட் மீது ஒன்று அல்ல இரைஸ் இரண்டு பிளஸ் மைனஸ் இரண்டு ஐ பை எனவே இதுதான் சொல்யூஷன் என்னை எழுத்த விடுங்கள் இங்கே இரண்டு பை இன் ஸ்கொயர் ரூட்டில் ஒன்று பிளஸ் ஆக உயர்த்தவும் மைனஸ் ஐ பை ஆகவும் மேலும் நீங்கள் தீட்டாவுக்கான சொல்யூஷனை பெறலாம் இது மூலதன தீட்டா ஆகும் ஒரு சின் ஸ்கொயர் தீட்டாவை மைனஸ் வடிவத்தின் சொல்யூஷனாக இருக்கும் சரி என்னை விடுங்கள் பெட்டியில் வைக்கவும் எனவே இதை அல்லது நான் அதை ஒரு பிரேம் என்பது ஒரு பிரேம் என்று அழைக்கலாம் நீங்கள் நார்மலைசேஷன் கண்டால் நீங்கள் இதை பெறுவீர்கள் சரி எனவே ஏ மூலம் பி என்ற விகிதத்திற்கான ஒரு தொகுப்பு சொல்யூஷன் ஒரு எம் எல் எண்பது பிளஸ் மைனஸ் இரண்டு ஆகும் மற்றும் எல் இன்டூ எல் பிளஸ் ஒன்று ஆறு எல்லின் வேல்யூவை நீங்கள் ஊக்கிக்க முடியும் சரி எல் எண்பது இரண்டு எனவே இந்த சாத்தியமான வழக்கை இப்போது விவாதிக்கிறோம் அடுத்த பயிற்சிக்கு செல்லலாம்
அடுத்த பயிற்சியை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் பவுலி ஸ்பின் மெட்ரிசிஸ் சில உறவுகள் பவுலி ஸ்பின் மெட்ரிசிஸ் நீங்கள் ஏற்கனவே பார்த்தது போலவே தான் அவை சில ரிலேஷன்களை பின்பற்றுகின்றன சரி இந்த சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா உய் மற்றும் சிக்மா இசட் ஆகியவை பவுலி ஸ்பின் மெட்ரிசிஸ் என்று உங்களுக்கு தெரியும் பவுலி ஸ்பின் மெட்ரிசிஸின் பண்புகள் உங்களுக்கு தெரியும் நான் சிக்மா ஐ சிக்மா ஜே என்று எழுதினால் இது இரண்டு ஐ சிக்மா கே என்பதை தவிர வேறில்லை இந்த ரிலேஷன்கள் நாம் அனைவரும் அறிந்ததே மற்றும் இந்த பவுலி ஸ்பின் மெட்ரிசிஸ் இந்த ஆபரேட்டர்கள் கூட நீங்கள் எஸ்ஐ டெர்ம்ஸ் அடிப்படையில் எழுதலாம் சரி உங்கள் அனைவருக்கும் தெரியும் என்று கருதுகிறேன் எனவே இந்த பண்புகளை பயன்படுத்தி உங்களுக்கு தெரியும் இந்த பண்புகள் உங்களுக்கு இரண்டு இ இரண்டு பி மற்றும் இரண்டு சி கொடுக்கப்பட்ட சிக்கல்களை கணக்கிட பயன்படும் எனவே இந்த பயிற்சிகளை நீங்களே முயற்சி செய்யலாம் இது ஒன்று அல்லது படி பிரச்சனை மற்றும் முதல் ஒன்று சிக்மா சிக்மா டாட் ஏ இருந்தால் அதை சிக்மா டாட் பி என்றும் எழுதலாம் எனவே நீங்கள் அதை சிக்மா எக்ஸ் சிக்மா உய் இஒய் பிளஸ் சிக்மா இசட் ஏ இசட் மற்றும் ப்ராடக்ட் டெர்ம்ஸ் அடிப்படையில் விரிவாக்கலாம் மேலும் நீங்கள் ஒரு டாட் அளவிடும் ப்ராடக்ட் மற்றும் வெட்டர் தயாரிப்பை பெறுவீர்கள் எனவே சில மாற்றீடுகளை செய்வதன் மூலம் இதை பெறலாம் அந்த பயிற்சிகளை நீங்கள் பயிற்சி செய்ய வேண்டும் எனவே பிராப்ளம் இரண்டு ஏபிசி மற்றும் பிராப்ளம் மூன்று இவை அனைத்தும் பயிற்சி பிராப்ளம்கள் எனவே இரண்டு மற்றும் மூன்று பிராப்ளம்களை முயற்சிக்கவும் சரி ஏபிசி பயிற்சியில் சரி ஏதேனும் சிரமம் இருந்தால் நாம் எப்போதும் விவாதம் செய்யலாம் மற்றும் மூன்றாவது பிராப்ளம் ஆபரேட்டர் எலிசட் மைனஸ் ஏஜ்கிராஸ் இன்டு எல் இசட் இன்டு எல் இசட் பிளஸ் எச் கிராஸின் தன்மை என்னவாக இருக்கும் எனவே நீங்கள் எல் இசட் இன் ஐகென் ஸ்டேட்டை எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் நீங்கள் இப்போது எழுதலாம் என்று உங்களுக்கு தெரியும் அதை பிளஸ் மைனஸ் மற்றும் பூஜ்ஜிய டெர்ம்ஸில் எழுதுவது எப்படி என்று கடந்த டுடோரியலில் விவாதித்தோம் எனவே இந்த தகவலை பயன்படுத்தி இந்த ஆபரேட்டரின் தன்மையை நீங்கள் கண்டுபிடிக்க வேண்டும் இது எங்களுக்கு மீண்டும் சில படிகள் அல்லது படி பிராப்ளம்களுக்கு அதிக முயற்சி தேவையில்லை எனவே இந்த பயிற்சிகள் இந்த பவுலி ஸ்பின் மெட்ரிசிஸ்களை பார்க்க உங்களுக்கு ஒரு வழியை கொடுக்கும் இங்குள்ள ஆபரேட்டர் நொட்டேஷன் ஆனது இப்போது மிகவும் வசதியாக இருக்கிறது என்று நான் நம்புகிறேன் மற்றும் நன்கு அறிந்திருக்கிறேன் எனவே இதுவே இன்று நான் விவாதிக்க விரும்பிய டுடோரியலின் பகுதி ஆகும் இந்த பயிற்சிகள் உங்கள் அனைவருக்கும் வாராந்திர அசைன்மெண்ட்களை தீர்ப்பதில் மிகவும் பயனுள்ளதாக இருக்கும் என்பதால் நீங்கள் அனைவரும் இந்த பிராப்ளம்களை நீங்கள் சொந்தமாக பயிற்சி செய்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன் எனவே உங்களுக்கு போதுமான டைம் கிடைத்து இந்த பயிற்சிகளை தீர்க்கிறீர்கள் என்று நம்புகிறேன்